Fala meus amigos, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma transformação que eu irei fazer nessa mala aqui. Na realidade, não é uma mala. Isso aqui é uma casinha transporte de cachorro, para cachorro grande. Na realidade, essa mala aqui, essa casinha de transporte, ela vai ser transportada um cachorro aqui de 20 quilos. Então o dono trouxe aqui para me transformar ela de mala fixa para 360 graus. Vou colocar ela de forma 360 graus, que ela é fixa. Por que fixa? Porque ela não gira, né? Ela só tem essas duas rodas aqui, ó, que é fixa. Ela fica só desse jeito aí. E eu irei estar aqui é, adaptando, é uma adaptação, tá? Vou adaptar cinco rodas aqui para ela ficar 360 graus. Na realidade, não precisava colocar cinco rodas. O dono que me pediu para fazer isso. Porque são quatro rodas, né? Mas eu vou colocar cinco aqui. E nesse vídeo, você vai ver como eu vou fazer isso aí. Vou dar essa dica para você, que muitas das vezes tem uma, uma, uma peça como essa aqui. Que é uma peça exclusiva, tá? Isso aqui é uma casinha transporte, ó. Dá só uma olhada. É uma casinha de cachorro, que é uma mala, tá? Para transportar cachorro, gato, até passarinho dá para transportar aqui dentro. Tá? E eu vou estar fazendo uma adaptação aqui e vou mostrar para você como funciona. Mas antes de eu começar a fazer esse trabalho, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, para que você venha se inscrever no canal, deixar um like aí para poder fortalecer o canal. Eu quero agradecer de todo o coração a todos vocês que têm se inscrito no canal, que têm deixado mensagens aí, né, de motivação e de incentivo aí para os meus vídeos. Beleza? Você que quer vir até a loja, na descrição do vídeo vai estar tá meu telefone e meu endereço. Se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, vou atender você de bom coração. Beleza? Se você é, não quiser falar pelo WhatsApp, não quiser mostrar o seu produto, a sua mala, a sua bolsa, né? Pelo WhatsApp, não tem problema. Na descrição vai estar tá meu endereço, você pode vir até a loja, eu vou fazer para você é, um orçamento aí sem nenhum compromisso. Se você aprovar o orçamento, vou fazer para você, beleza? E tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí, vamos para o vídeo. O que eu vou fazer agora, eu vou estar serrando aqui, né? Vou tirar essas rodas aqui, vou serrar aqui, vou serrar aqui, vou tirar essa parte aqui, vou tirar isso aqui, né? Vou arrancar isso aqui fora e vou fixar essas rodas aqui, tá? Essas rodas aqui não é roda de mala. Isso aqui são rodízios para outros segmentos. Mas o que, que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar fixando elas aqui, tá? Fixar elas... E vocês vão ver como é que ela vai ficar. Acompanhe o vídeo aí. Com uma serra de mão, tá vendo? Essa é uma serra de mão comum. Tá? Você vai serrar aqui, ó. Se você quiser fazer isso na sua casa, você pode fazer. Você consegue fazer, tá? Mas se você não quiser fazer, porque pode achar perigoso, você pode trazer aqui que eu faço. Mas é assim que é feito, ó. Pronto, meus amigos. Agora já acabei de tirar essa parte aqui, né? Que é o pezinho e extensor. Tirei as rodas também. Cortei essa parte aqui. E agora eu vou estar fixando as rodas aqui no lugar. Vou colocar duas aqui, uma no meio e aqui também. Tá? Muitos de vocês perguntam para mim aonde comprar essas rodas. Eu vou deixar essa dica para vocês, onde vocês vão encontrar. Essa roda aqui, como eu falei, ela não é roda para mala. Essa aqui é para equipamento de som, para aquelas caixas pesadas. É tanto que uma roda dessa daqui, 
é para 50 quilos. Parece até brincadeira, mas é verdade. Ó. Se você olhar aqui na embalagem, ó, tem até o nome. Tá vendo? Esse é o modelo que eu uso para fazer isso aí. Tá? É para 50 quilos a carga de trabalho. Ou seja, eu vou usar cinco rodas dessa, a mala vai suportar 250 quilos. Só que essa mala vai ser carregada aqui um cachorro de 20 quilos. Então, é mais do que o necessário que eu estou colocando aqui, tá? Vou estar fixando aqui. O endereço dessa loja aqui, onde eu compro isso aqui, é lá no Braz, na Rua do Gasômetro. O nome da loja se chama Casa do Rodízio. Se você for ali no Braz, ali na Rua do Gasômetro, você vai encontrar essa loja chamada de Casa do Rodízio. E lá você vai encontrar essa roda e vários modelos e vários tamanhos. É só você ir lá e você vai encontrar essas rodas aí. É lá que eu compro ela, tá? Então é isso aí. Agora eu vou fixar as rodas aqui no lugar e você vai acompanhar o trabalho que eu vou estar fazendo aqui. Sem falar que a placa que está aqui dentro, ela é muito mole, tá vendo? Aqui tem uma placa de policarbonato, só que é muito fraquinha, ó, é muito mole. Aqui tem que é muito mole. O que, é que eu vou fazer? Eu vou fixar, vou cortar aqui uma placa desse tamanho de MDF, ó a grossura desse MDF. Vou estar colocando essa placa aqui. Vou cortar, né? E vou fixar aqui para poder fixar as rodas. Ficar um negócio bacana e garantido. Prontinho, meus amigos. Serviço finalizado com sucesso e tá aí. Você que acompanhou o vídeo desde o começo, você viu como que essa mala era. Na realidade, não é uma mala. É um transporte de cachorro. Ela era 
com rodas fixas e eu transformei ela para 360 graus. Agora o cliente pode usar ela assim. Viu aí? Pode carregar assim, ó. Vendo? Ó, o cliente pode levar ela desse jeito. Pode levar ela de assim também. Tá vendo? Vai funcionar. Tá? Então é isso aí. Esse é mais um dos trabalhos que eu realizo aqui na loja. Você que não quer fazer você mesmo, você pode trazer aqui. Como eu já falei para vocês, vocês podem ver aí na descrição do vídeo né, o meu endereço, meu telefone. Vai estar tá também na descrição aqui o nome da loja onde eu compro essas rodas, que é a Casa do Rodízio. Fica ali situada ali na Rua do Gasômetro, no Braz, aqui em São Paulo. Você que é daqui de São Paulo que está vendo esse vídeo, você pode comprar essas rodinhas lá. Tá vendo aí? No começo do vídeo eu mostrei as rodas fixas aqui e no decorrer do vídeo o processo de eu colocando essas rodas aí. Ó. Tá vendo? São rodas 360. Lembrando que cada uma roda dessa daqui ó, é 50 kg que ela suporta para carregar peso. Então aqui tem 50, 150... 250 kg ela suporta, lógico, não vão carregar 250 kg, vai ser carregado aqui dentro dessa mala um cachorro de 20 kg, tá? Então é isso aí. aí, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, manda mensagem no meu WhatsApp, beleza? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né? deixa um joinha aí para poder fortalecer o canal, tá? Pode comentar à vontade aí né? no vídeo e é isso aí. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau.